ഐ ഫ്ലോ ഹണി മാജിക് അവൻ പവേർഡ് ബൈ ടേസ്റ്റി നിബിൾസിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളികൾക്ക് എന്നും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശീലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ നല്ല നല്ല പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് പാചകം ചെയ്തു കൊടുക്കും എങ്കിലും നാടൻ സ്വാദ് പിന്നെ മലയാളിയുടെ ഒരു കുത്തകയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ശരിക്കും നമ്മുടെ തനി നാടൻ വിഭവങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും തയ്യാറാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മീൻ കറി ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറച്ചിക്കറി ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അവിയലോ സാമ്പാറോ എല്ലാം നമുക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരമായി വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ കറികൾ നാടൻ സ്വാദിനെ മാറ്റി നിർത്താതെ നാടനായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൊഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ തോരൻ വയ്ക്കാം പിന്നെന്താ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാം പുരട്ടി എടുക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രോൺ വെച്ച് ഇത് കൂടെ അതൊക്കെ നാടൻ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാടൻ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടും ചൈനീസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ പല വിഭവങ്ങളും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊഞ്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കൊഞ്ച് കൂട്ടുകറി എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകറി പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അത് നല്ല സ്വാദാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കൊഞ്ചൊന്നും വേണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ഒരു കാൽ കിലോ കൊഞ്ചാണെങ്കിലും ധാരാളം മതിയാകും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അളവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഹാഫ് കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ കൊഞ്ചിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൊഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കൊഞ്ചിൻ്റെ സ്വാദ് മാത്രം മതി ആ ചാറിനൊരു സ്വാദ് കിട്ടിയാൽ മതി ധാരാളമാണ് ആ സ്വാദ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കാൽ കിലോ കൊഞ്ചിട്ടാലും മതി ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപയുടെ കൊഞ്ച് വാങ്ങിയിട്ടാലും ധാരാളം മതിയാകും അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കാര്യം അതിൽ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കൊഞ്ചും കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയിൽ കൊഞ്ചിൻ്റെ സ്വാദ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൊഞ്ച് കൂട്ടുകറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൊഞ്ച് അര കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് ഇടത്തരം ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് സവാള ഒരു വലുത് ഇടത്തരം ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം രണ്ടായി പിളർന്നത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചുള്ളി ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ആകാം ടൊമാറ്റോ രണ്ട് വലുത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒന്നര കപ്പ് നല്ല കുറുകിയ ഒന്നാം പാൽ അര കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി താളിക്കാൻ വേണ്ട ചേരുവകൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി ഖനം കുറഞ്ഞ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് നാലെണ്ണം വറ്റൽമുളക് നാല് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് കൂട്ടുകറി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകറിയുടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഞ്ച് കൂട്ടുകറിയിൽ കൊഞ്ചുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല് കുറച്ച് വച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക വാലോട് കൂടി അപ്പോൾ വാലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനൊരു ലുക്കാണ് അപ്പോൾ വാലുള്ള കൊഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാള ചൊമാറ്റോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചേർക്കും അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല തനി നാടൻ ശൈലിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട
കൊച്ചുള്ളി ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊച്ചുള്ളി മാത്രമായിട്ട് ആക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സവാള ഒരു വലിയ സവാള ഇടത്തരം ചതുര കഷ്ണങ്ങൾ അതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകണ്ട അപ്പൊ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ പിങ്ക് കളറായി ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് പോകണ്ട ഒന്ന് വാടി വാടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ വാടി തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അത് ബ്രൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണം ഇത് രണ്ട് ഇടത്തരം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടത്തരം ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കാം കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കറി വേണം കൂടുതൽ കഷ്ണം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയെല്ലാം കുറച്ച് കൂട്ടി ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത പ്രധാന കാര്യം എന്താണ് ഇതിലെ പ്രധാന കാര്യം നമ്മളുടെ കൊഞ്ചാണ് ഇത് അര കിലോ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാൽ കിലോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കൊഞ്ചിൻ്റെ സ്വാതി കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ വാലോട് കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൊഞ്ചായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല കൊഞ്ചിനെയും അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് പേപ്പർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമ്മളൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി പകുതി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇനി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇച്ചിരി കൂടെ എരിവൊക്കെ വേണം ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരുപാട് എരിവല്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകറിക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു എരിവുണ്ടല്ലോ അതിനാണെങ്കിൽ ഇത് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരൽപ്പം ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഗരം മസാല പൊടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചച്ചുവയെല്ലാം മാറി പാകത്തിനൊരു മൂത്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ വലിയ ചതുരകൃഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ടൊമാറ്റോയുടെ ഒരു ഈർപ്പം വന്നിട്ട് ആ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഓവറായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മൂത്ത് പോകാതെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ കൊഞ്ചിന് ഇപ്പോൾ കൊഞ്ച് കൂട്ടത്തിലായി അത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി ടൊമാറ്റോയും ചേർത്തു ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി ഇനി തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൻ ഇതൊരു ഒന്നര കപ്പുണ്ട് ഒന്നര മുതൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചാറ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആകാം രണ്ട് കപ്പ് വരെ ആകാം എന്തായാലും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ അപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ കൊഞ്ച് കൂട്ടുകറിക്ക് വേണ്ട കൂട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൊഞ്ച് ടൊമാറ്റോ കൊച്ചുള്ളി സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെന്താ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാം പാല് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കാര്യം ഇനി ഒരു ഒറ്റ വിസിൽ മതിയാകും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേകണം കൊഞ്ച് പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന കാര്യമാണ് അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊഞ്ചൊന്ന് വേഗട്ടെ നമ്മളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേഗട്ടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു കൂട്ടായിട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി റെഡി ആകട്ടെ ഒരല്പ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുവരെ ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക്
ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഫുൾ വിസിൽ കേട്ടു അല്പനേരം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറുകിയ ചാറ് ആ നല്ലൊരു മണം ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി ഇതേ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് താളിച്ചിടണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല കുറുകിയ ഒന്നാം പാൽ അതുകൂടി ചേർക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോക്കനട്ട് ക്രീം ചേർക്കുന്ന പോലെയാണ് കോക്കനട്ട് ക്രീം അതിൻ്റെ ഒരല്പസമയം വെച്ചിരുന്നാലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രീം പോലെ വരും അത്രയ്ക്ക് നല്ല കുറുകിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാം പാലും ചേർത്തു ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് കൂട്ടുകറി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പി മാറ്റാം എന്നിട്ട് താളിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ താളിക്കൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് വീണ്ടും ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ആകാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും ആകാം എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കുറച്ച് മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും എല്ലാം മതിയാകും അതിലേക്ക് എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടി പൊട്ടി പുറത്തോട്ട് ചാടുക എൻ്റെ ദേഹത്തേക്കൊക്കെ ചാടി വരുന്നു ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഇതൽ കറിവേപ്പില ഇനി തീയ അല്പം കുറയ്ക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ അതുപോലെ താളിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊഞ്ച് കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ നല്ല മണമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകറി പിന്നെ മേളത്തെ താളിപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് അനക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുവാണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ കടുവ് താ ഈ കടുക് താളിച്ചിട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇളക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വാദ് കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിക്കാം എന്തായാലും വളരെ സ്വാദാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ആപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും എന്തിനേറെ പറയുന്നു ചോറ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഒരുപാട് മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല